ये जो कमेटी बनी है ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और निश्चित रूप से निष्पक्ष लोगों की ये कमेटी बनाई है हित में रहेगी ऐसा भी कानून बनेगा जो इनको फ्रीडम चाहिए उनको भी फ्रीडम मिलेगा इस तरह का कानून बनाने की कोशिश या सिफारिश ये कमेटी गवर्नमेंट से करेगी या सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी बिल वापसी आज कर लो दो साल में कर लो बिल वापसी करने पड़ेगी एम एस पी कानून बनाना पड़ेगा बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं जिस प्रेस नोट में हमने यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी सरकार को करना चाहिए सरकार को पहले भी लेना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ा ये भी आप देख लीजिए कि ये सरकार का टोटल फेलियर रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज फिर अपनी चिंता किसान के प्रति जाहिर की और सरकार को सच्चाई का आईना दिखाने का प्रयास किया चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही है Hello everyone you're watching news epicenter with me Maria Shakil as the battle over the farm reforms continues the supreme court has now temporarily stayed the implementation of the three farm laws the top court has formed a four member expert panel to end the impasse this will be a time bound mediation panel proceedings will begin in 10 days and all farmer groups have been ordered to depose before the panel the apex court has said a report must be submitted within 2 months of the first sitting despite the top, top court's order farmer groups are adamant about continuing their agitation sticking to the demand for a complete roll back of the three laws with the slogan bill wapsi to ghar wapsi even rejecting the supreme court appointed panel even opposition leaders who welcome the supreme court verdict question the supreme court appointed panel calling the members pro government alleging that they will not give justice to the farmers farmer groups say that the republic day tractor rally will take place as planned and they are clear that they want direct discussions with the government for the repeal of the three farm laws The government has made it clear there will be no repeal maintaining that the reforms are in the best interest of the Indian farmers. But where do we go from here? Farmers are sticking to their maximalist stand even rejecting the Supreme Court's intervention. In that context, can the Supreme Court appointed panel achieve any breakthrough that eight rounds of dialogue with the government have failed to achieve? Let me bring in my guests. Zafar Islam is the member of parliament of the BJP Dr Joy Kumar 